Hello po, good morning po sa bawat isa. Welcome po sa ating limang minuto. And sino sa inyo yung pet lovers? Alam ko marami sa atin ng pet lovers. Alam ko meron din sa ating mga so-so lang. And meron ding mga ayo talaga sa mga pets. Particularly yung aking kaibigan. Meron akong friend. Pag nakita siya ng aso na papalapit sa kanya, yung reaction niya sobrang hindi positive. <laughs> Yung talagang pag nakikita niya nang lumalapit sa kanya yung aso, medyo, medyo nag-flinch na siya, medyo kinakabahan na. <laughs> Tapos pag nakikita niya parang sobrang papalapit na ng papalapit, medyo napapasigaw na na parang pre, 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 pre. <laughs> Mas lalo na pag sobrang malapit na kung ano man yung makita niyang furniture, kung ano man, kung nasan man siya talagang aakitin at aakitin niya, gano'n man kataas yan, aakitin niya. Ganun yung kanyang reaksyon. pag merong friendly at maliit na aso na gustong lumapit sa kanya. Maliit at friendly na aso. Ah. Paano pa kaya akong malaki? Tapos gusto siyang atakayihin, di ba? Ano na lang kaya mangyayari sa kaibigan ko? Hindi <laughs> na pwede yung play dead dun eh. Rektang langit na eh. Biktima ng sobrang tako. <laughs> Pero hindi lang sa aso yung ganun yung reaction. Anything na hairy, anything na scaly, anything na mabaho, Lahat yung ganun yung kanyang reaction. Tapos tinanong ko siya, pare, bakit ganun yung reaction mo? Bakit ganun ka? <laughs> Sabi ko, gusto ko malaman yung perspective mo. Ano ba yung tingin mo dito? Sabi niya, pag nakakita ako ng tao na yung kanyang pag-ibig sa kanyang pet is so ridiculous, so passionate, alam mo, so extravagant, hindi ko maintindihan. Yung sabi niya sa akin, kasi hayop yan eh. It's an animal. Medyo konyo kasi yun eh, kaya... <laughs> Medyo pa English English din siya. And it's it's a creature. It's a brute. It's a beast. <laughs> Tapos ikaw, you're, you're human eh. Ayun siya po yun sa akin. Eh, ikaw, you're human. Ano, why are you wasting love on something that is so far beneath you? Wow. <laughs> Nag-grant pa siya sa akin ng sobrang tagal. Parang nagsisi na nga ako na tinanong ko siya. <laughs> Pero nag-grant siya nang sinabi niya na parang, na parang how can people love dogs na nagsished lang naman ang kanilang mga balahibo sa sofa, tumatay sa carpet, tahol lang tahol, buong araw, nakanga. O kaya how, bakit sobrang laki ng ginagastos nila sa mga, mga, mga animals na katulad ng turtles, katulad ng mga fishes, katulad ng mga snakes, katulad ng mga tarantulas na wala namang ginagawa except for maybe eating other animals. which takes disgusting to a whole new level. Diba? <laughs> pero sabi niya, pero millions or even billions, iniibig pa rin yung mga ganitong mga creatures, iniibig yung ganitong mga pets. Tapos napapanong din ako. Sabi ko, oh ano? Why? Hindi naman dahil itong mga hamsters na to o kaya yung mga aso na to deserves our affection. Hindi din dahil itong mga pusa na to o kaya mga lovebirds na to earned our adoration. I think it's because yung pag-ibig is talagang nakatahina in every fabric of our nature. We love because of who we are, not because of who they are. Ganun kasi nag-work yung true love eh. Yung love kasi is not based dun sa object, but dun sa source ng love. Yung love Hindi siya nagsasabi na ito bang pet na to, ito bang tao na to deserves or is worthy of my love. Hindi. We love because we are lovers. Yung pag-ibig kasi naka-hardwire na yan sa ating makeup. We love because we are created in the image of God. And God is love. So kung mahal mo man yung mga daga mo, kung mahal mo man yung mga aso mo, yung mga pusa mo, yung mga reptiles mo, mga spiders mo, I upload you. Papalakpakan kita dyan. Yung friend ko rin papalakpakan ka. Siyempre. Pero nasa medyo malayo siya. <laughs> Pero here's my point. In a similar and far greater way, ganun din yung pag-ibig ng Panginoon. Eh. God loves us because of who He is, not because of who we are. Ulitin ko. Mahal tayo ng Panginoon because of who He is. Not because of who we are. Yung pag-ibig niya, binubuhos niya sa atin because siya ay pag-ibig. Sinabi nga sa ating verse for today, sa 1 John 4 verse 8 to 10, 
sinabi dito, But anyone who does not love does not know God. For God is love. God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. That is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. God sent Jesus dito sa earth out of love. Ayun yung ultimate sacrifice na nagpo-prove na mahal tayo ng Panginoon regardless of who we are. Hindi naman kasi tayo worthy ng pag-ibig ng Panginoon, guys. Hindi natin earned yung pag-ibig ng Panginoon. And we will never earn it. And that's okay. Hindi inaask ng Panginoon na i-deserve natin yung kanyang care or yung kanyang concern. Hindi rin inaas ng Panginoon na i-payback natin yung kanyang affection. You know what He wants? God simply wants us to receive. Tanggapin yung pag-ibig na He generously and unconditionally offers us. Minsan... <laughs> Minsan, that's hard to believe. May mga pagkakataon na iniisip natin na nakadepende yung pag-ibig ng Panginoon sa pag-ibig natin sa Kanya. Na minsan, feeling natin nakadepende yung pag-ibig natin sa ating commitment, sa ating holiness, sa Kanya. Hindi. Yung pag-ibig ng Panginoon, it is birthed within Him. It comes from who He is. Ayun yung pag-ibig ng Panginoon. It comes from who He is. Sobrang gandang news nito para sa atin kasi may mga pagkakataon na we feel unlovable. May mga pagkakataon na yung emotions natin, yung commitment natin, yung ating dedication, nagpa-fluctuate eh. Minsan up and down, yung ating pag-ibig sa kanya, yung ating commitment sa kanya, yung ating dedication natin sa kanya. Hindi lang sa kanya, pwede sa kaibigan natin, pwede sa family natin. Minsan very inconsistent yung ating pag-ibig. But the great news is, yung pag-ibig ng Panginoon is constant. It is unending. It's immovable, forever dependable. Yung pag-ibig ng Panginoon, hindi yan nagbabago. It's unchanging. That means, we don't have to be worried whether mahal ba tayo ng Panginoon less today o mas mahal tayo ng Panginoon tomorrow. Hindi. God's love is never changing. Mahal na mahal tayo ng Panginoon and that never changes. Kung ano man yung gawin natin, kung ano man yung sabihin natin, God's love is consistent. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. So that's why we can just simply enjoy His love for us. Mamamahinga tayo sa certainty na God is with us, God is for us, and God is so in love with us. Kasi kung alam mo or you know that God loves you regardless of your performance or regardless of ano man yung sitwasyon mo sa buhay ngayon. Maapektuhan ito yung iba't ibang aspeto ng buhay mo eh. You can face challenges. You can process problems. Makaka-recover ka from your failures. And you can enjoy victories. Kasi alam mong mahal ka ng Panginoon. That's the difference. It will bring you freedom and it will bring you peace like you've never seen before. No matter where you are right now, kung ano man yung status o ano man yung situation ng buhay mo ngayon, no matter what your emotions or your thoughts are telling you right now, no matter how worthy or unworthy your life is right now, yung pag-ibig ng Panginoon is there for you. It overwhelms your weaknesses. Yung pag-ibig ng Panginoon, it overwhelms weaknesses. Yung pag-ibig ng Panginoon, it overpowers your failures. It washes you. It renews you. It restores you. Ayan ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya ngayon, take time today to think about how great God's love is for you and for me. I promise you, I promise you guys, it will change everything. 
I love po. God bless you. And God bless your day.